Okay, lad os så se, om du er lige så god til at trylle som mig, sagde Ollefar. Hov, den sidder fast. Gud, hvor er du håbløs, svindel. Giv slip. Ollefars tryllestav fløj langt ind i togen. Nu kan vi jo ikke trylle mere, sagde Svindel. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Jeg henter den. Jeg tror ikke, jeg har lyst til det alligevel, Ollefar. Så, Svindel, husk, at enhver kloven med en hat på kan kalde sig for tryllekunstner. Men det er det, du har under hatten, der er hele hemmeligheden. Ollefar, jeg har glemt eventyrbogen. Her har du din bog. Au, hjælp, jeg sidder fast. Nå, men så brug saven her, sagde Ollefar. Og så gik han til frokost. Hej, jeg hedder Fub. Hvad laver du? Hej, hjælp mig lige ned. Brug saven. Du er altså en mærkelig ært. Jeg er altså ikke nogen ært. Jeg er verdens bedste tryllekunstner. Men jeg skal først lige finde Ollefars gamle tryllestav igen. Det kan jeg godt hjælpe dig med. Her er den. Mm, nej, det er altså denne her, vi leder efter. Og hvis vi bare følger kortet, så skal vi nok... God idé. Vi følger bare kortet. Hvis ikke vi har Ollefars tryllestav med tilbage, falder der brænde ned. Vis mig lige billedet af den igen. Tror du ikke, han bliver glad, hvis vi laver en papirflyver til ham? Billedet? Åh oh, nej, altså fup! Selvom fup var lidt anderledes, kunne Svillen godt lide ham alligevel. Nå, nu skal du få en godnat-historie. Den kan du i hvert fald ikke ødelægge.